ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్తే రేవంత్ నమస్తే అండి రేవంత్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ఎస్పెషల్లీ ఐటీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ కానివ్వండి అదేవిధంగా మిగతా రంగాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు సెకండరీ ఇన్కమ్ కోసం ఈ ఫ్రాంచైజీలు తీసుకుంటున్నారు ఫ్రాంచైజీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు సో అంటే తీసుకొని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఒక త్రీ మంత్స్కో సిక్స్ మంత్స్కో లేదంటే వన్ ఇయర్ లోపల అవి క్లోజ్ చేసేసి బయటకు వస్తున్నారు సో ఈ తప్పు అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే వితిన్ వన్ ఇయర్ వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ లోపల వాళ్ళు నష్టపోవడము దాంట్లో నుంచి బయటకు రావడము లేదంటే అది వర్కౌట్ కాకపోవడం అనేది ఎక్కడ మిస్టేక్ జరుగుతుంది అంటారు వాళ్ళ విషయంలో సార్ బేసిక్గా సెకండరీ ఇన్కమ్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళందరూ వీటి జోలికి వస్తున్నారు సో సెకండరీ ఇన్కమ్ అనుకున్న తర్వాత మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫుడ్ బిజినెస్లోకి వస్తూ ఉంటారు ఏదో టీ ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోవటము లేదంటే ఏదో ఫ్రాంకీస్ బేస్ ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోవటము ఇట్లా రకరకాల ఫుడ్ కోర్ట్స్లో ఇట్లాంటి ఫ్రాంచైజెస్ అవైతే కొద్దిగా ఈజీ టు ఆపరేట్ ఉంటాయి టైం తక్కువ ఉంటుంది ఈవినింగ్ టైం మనం వెళ్ళి స్పెండ్ చేయొచ్చు అనే దాంతో ఎక్కువ ఇటువంటి బిజినెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఎంప్లాయీస్ వైజ్గా దే హ్యావ్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ బట్ బిజినెస్ పరంగా వచ్చినప్పుడు మనకు కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి ఉండాలి లైక్ మనం ఇప్పుడు ఒక ఫుడ్ బిజినెస్ తీసుకున్నారండి మీరు ఒక ఫుడ్ బిజినెస్ ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్న తర్వాత అది ఫస్ట్ ఏ ఏరియాలో పెట్టాలి అది ప్రైమరీ థింగ్ సరే ఓకే మీరు ఏరియా కూడా కరెక్ట్గానే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు దానికి రెంట్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి ఇప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం అందరు ఫెయిల్ అయ్యేది ఈ రెంటల్స్ విషయంలోనే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఐదు లక్షల రూపాయలతో ఒక ఏడు లక్షల రూపాయల్లో ఒక ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్నారండి దానికి యావరేజ్గా రోజుకు ఒక ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఏడు వేలు కౌంటర్ అవుతుంది అనుకోండి మీరు దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక ఫుడ్ కోర్ట్లో ఒక ఫుడ్ కోర్ట్లో యాభై వేలు అరవై వేలు రెంట్ ఇచ్చి పెట్టారు అనుకోండి మీకు అందులో డబ్బులు మిగలడానికి ప్రాబిలిటీ లేదు మీరు మళ్ళీ అందులో మీకు ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ కావాలి దానికి కరెంట్ బిల్లు ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ దానికి ఫుడ్ కోర్ట్కి ఛార్జెస్ ఐ మీన్ రెంటల్స్ పే చేస్తూ ఉండాలి మీకు రా మెటీరియల్ కాస్టింగ్ ఉంటూ ఉంటుంది సో వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మీరు అంతంత రెంట్లు పే చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు ఎప్పుడైనా ఏ వ్యాపారం చేసే వాళ్ళైనా కానీ ఫస్ట్ కాస్టింగ్ ఎంత ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను ఈ బిజినెస్లో అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ మీకు అమ్ముతున్నాను అని అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి నాకు అందులో మార్జిన్ ఎంత ఉండాలి అనేది ఫస్ట్ మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి లేదు ఇప్పుడు నా ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది కదా అని చెప్పి రేటు పెంచారు అనుకోండి రేటు పెంచితే జనాలు రారు మీ దగ్గరకు వచ్చి ఎవరు కొనుక్కోరు సో మీరేం చేయాలి కరెక్ట్ రెంటల్ ఉండే ప్లేస్ని ఎత్తుక్కోవాలి సో మె ఏది ఉన్నా లేకపోయినా కానీ మీ లాభ నష్టాలని మాత్రం డిసైడ్ చేయబోయే ఫ్యాక్టర్స్లో వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ రెంట్స్ రెంట్ ఎక్కువ ఉంది అని అంటే మీ బిజినెస్ బాగా నడిచినా మీకు డబ్బులు మిగలవు రెండోది వచ్చేసరికి ఎంప్లాయీ మేనేజ్మెంట్ మీరు అందులో ఒక మాస్టర్ని వాళ్ళ కింద ఒక హెల్పర్నో లేకపోతే ఒక క్లీనర్ని ఇట్లా నా ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు లే కొంతమంది అయితే బిల్లింగ్ సిస్టమ్ పెట్టి దానికి ఒక క్యాష్ అని కూడా పెడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ పెరిగారు అని అంటే మీకు ఇవ్వాల్సిన జీతాలు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఈ జీతాలు పెరుగుతూ ఉంటే మీరు ఎంత అమ్మినా కానీ మీకు వచ్చే డబ్బులని రెంట్లకి వీళ్ళకి పే చేయడానికి పోతూ ఉంటుంది మీకు ప్రతి నెల వ్యాపారం తక్కువ నడిచినా వ్యాపారం ఎక్కువ నడిచినా మీకు ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేవి మాత్రం రెండు ఉంటాయి ఒకటి రెంట్ రెండోది వచ్చేసరికి శాలరీస్ ఈ రెండింటిని కనుక కంట్రోల్లో పెట్టుకోకపోతే మనకి డబ్బులు బిజినెస్ నడుస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ డబ్బులు అనేవి మన జేబుల దాకా చేరవు కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే మనమే ఎదురు డబ్బులు తీసి పెట్టాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటారు ఒక సిక్స్ థౌసండ్ పర్ డే సెవెన్ థౌసండ్ పర్ డే కౌంటర్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆ ఎస్టిమేషన్ రీ ఎస్టిమేషన్ రీచ్ అయినప్పటికీ కూడా మీకు డబ్బులు కనిపించవు ఎందుకు కనిపించవు అంటే వాటికి గల రీజన్ ఎక్స్పెండిచర్ని కంట్రోల్ చేయకపోవటం బిజినెస్లో ఎప్పుడు ఒకటే సూత్రం ఉంటుంది బిజినెస్లో ఇన్కమ్ అనేది రావాలి అని అంటే మీరు ఎక్కువ సేల్ని క్రియేట్ చేయడం కాదు బిజినెస్లో ఇన్కమ్ అనేది రావాలంటే ఎక్స్పెండిచర్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎప్పుడైతే కంట్రోల్లో ఉండదో అప్పుడు మనం ఎంత బిజినెస్ చేసినప్పటికీ కూడా మనకి ప్రాఫిట్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉండవు సో మనం ఎప్పుడైనా కానీ కాస్టింగ్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇప్పుడు మీరు ఫుడ్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు అనుకోండి రా మెటీరియల్ ఈ ఫుడ్ కాస్టింగ్ అనేస
ఏదన్నా ఇంకేదన్నా దానికి కావాల్సి ఇంకేదన్నా పెట్టుబడి పెట్టాలన్న కొంత డబ్బులు ఆ మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో ఉంటాయి కొంతమందికి ఈ విషయం కూడా తెలియకుండా ఫుడ్ కాస్టింగ్ని సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్కి తీసుకెళ్లిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫుడ్ కాస్టింగ్ని పెట్టుకుంటూ మీరు ఈ ఎంప్లాయ్ మేనేజ్మెంట్ ఈ రెంటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే డబ్బులు మిగలవు సో బేసిక్ ఒక వ్యాపారంలో దిగే ముందు నాకు ఒక ఐటెంని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది దీన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది సో నా బ్రేక్ ఈవెన్ ఎంత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు జీతాలు అవ్వచ్చు రెంట్ రెంట్స్ అవ్వచ్చు కరెంటు బిల్స్ అవ్వచ్చు ఇంటర్నెట్ బిల్స్ అవ్వచ్చు ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్ వ్యాపారాన్ని నడిచిన నడవకపోయినా మీరు కామన్గా కడతారు మీకు ఒక లక్ష రూపాయలు ప్రతి నెల మెయింటెనెన్స్ ఉందనుకోండి ఇవన్నీ కలుపుకొని శాలరీస్ రెంట్స్ ఎక్స్వైజెడ్ అన్నీ కలుపుకొని సో ఇప్పుడు మీ టార్గెట్ ఏంటి మీరు ఎంత అమ్మితే బ్రేక్ ఈవెన్లోకి వస్తారు రెండు లక్షల రూపాయలు సేల్ చేస్తే బ్రేక్ ఈవెన్కి వస్తారు ఎలా రెండు లక్షల రూపాయల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏమో ఫుడ్ కాస్టింగ్ అవుద్ది ఇంకొక లక్ష రూపాయలు ఏమో మీ ఎక్స్పెండిచర్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సో ఆ రెండు లక్షల తర్వాత జరిగే సేల్ దగ్గర నుంచి మీరు ప్రాఫిటబుల్గా ఉంటారు నేను బెట్టేసి చెప్తున్నానండి ఇప్పుడు సో కాల్డ్ ఈ సెకండరీ బిజినెస్ చేయాలి అసలు సగం మంది బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి ఈ లెక్క తెలియనే తెలియదు నీ ఫుడ్ కాస్టింగ్ ఎంత అని వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళకి ఫుడ్ కాస్టింగ్ ఎంతో తెలియదు సో నీ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఎక్కడ ఎంత మంత్లీ సేల్ చేస్తే మీకు బ్రేక్ ఈవెన్ అవుతుందంటే మీ బ్రేక్ ఈవెన్ ఎంతో తెలియదు ఇవి ఏం తెలియకుండా సెకండరీ ఇన్కమ్ మంచిదే నేను కూడా సజెస్ట్ చేస్తా సెకండరీ ఇన్కమ్ ఉండాలి ప్రతి మనిషికి అని కానీ ఒకటి పెట్టే ముందు దాని మీద మనకంటూ కొంత అవగాహనని క్రియేట్ చేసుకోవాలి అసలు ఏది ఎలా చేయాలి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి ఎక్కడ ఖర్చు తగ్గించుకోవాలి ఎప్పుడైనా కానీ వ్యాపారంలో ఖర్చును తగ్గించుకుంటే లాభం క్వాలిటీని తగ్గిస్తే కాదు రెండింటికి వ్యత్యాసం ఉంది ఖర్చు ఎక్కడ తగ్గించవచ్చు రెంట్లో ఎంప్లాయీ శాలరీస్లో అదర్వా వీటిలో తగ్గించాలి ఫుడ్లో కాదు సో దానికి తగ్గట్టుగా మీకు ఫుడ్ క్వాలిటీకి తగ్గట్టుగా మీరు ప్రైజింగ్ కూడా డిసైడ్ చేయాలి అండర్ వాల్యూడ్ ప్రైజ్ అయినా ప్రమాదమే ఓవర్ వాల్యూడ్ ప్రైజ్ అయినా ప్రమాదమే అండర్ వాల్యూడ్ ఆఫ్ ప్రైజ్ అయితే ఎవరికి ప్రమాదం వ్యాపారస్తుడికి ఓవర్ వాల్యూడ్ ప్రైజ్ అయితే ఎవరికి ప్రమాదం అది కూడా వ్యాపారస్తుడికి ఇక్కడేమో జనాలు రారు ఇక్కడ జనాలు వచ్చి నీ డబ్బులు తీసుకెళ్తారు సో మనం దాన్ని కరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎంత ప్రైజ్ అనేది మీ ఫుడ్ కాస్ట్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ అంతే యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు ఫార్టీ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫార్టీ కన్నా అసలు అవ్వట్లేదు ఏది కూడా కాస్టింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ దాటకుండా చూసుకోండి ప్రోడక్ట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ మీరు అది ఫుడ్ బిజినెస్సే చేయండి లేదా సెల్ ఫోన్ యాక్సెసరీస్ షాపే పెట్టండి ఏదైనా కానీ ఫిఫ్టీ లోపల ఉండాలి ఫిఫ్టీ దాటి ఉండకూడదు అది ఇలా చేసుకుంటే మనకి ఫెయిల్యూర్ ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతాయి సో అయితే రేవంత్ చాలామంది అంటే లక్షల రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఈ ఫ్రాంచైజీలు స్టార్ట్ చేస్తుంటారు బట్ మార్కెటింగ్ చేసుకోవడంలో చాలామంది ఫెయిల్ అవుతుంటారు కదా సో కొత్తగా ఒక బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసినప్పుడు అంటే మార్కెటింగ్ పట్ల మార్కెటింగ్కి మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి అంటారు మన అంటే మనం పబ్లిక్కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే సో ఎట్లా ఎగ్జిబిట్ చేసుకోవాలి అంటారు అక్కడ సార్ మార్కెటింగ్ అనేది మన జనరేషన్కి తగ్గట్టుగా మారుతూ వస్తుంది మార్కెటింగ్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ లైక్ లైక్ ద డేస్ బిఫోర్ ఇంతకుముందు హోర్డింగ్స్ అనగానే మంచి మార్కెటింగ్ పేపర్లో ఈ ప్యాంప్లెట్లు ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ అంతా కూడా డిజిటలైజ్ అయిపోయింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకునే పరిస్థితులకు తీసుకొచ్చేసింది అండ్ ఇట్ బికేమ్ వెరీ ఈజీ ఎవరినో ప్రొఫెషనల్ని పెట్టుకోవాలి డబ్బులు విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టాలి అనే పరిస్థితి అయితే లేదు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఉన్నాము అనే ఒక ప్రజెన్స్ని తెలియచేసే మాంద్యమే ఈ మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ పని ఏంటి అంటే మనం ఉన్నాము అని చెప్పేది మనం దాన్ని ఎంత క్రియేటివ్గా చేస్తున్నాం అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకొని ద టైప్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ వీఆర్ సెల్లింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ వీఆర్ సెల్లింగ్ అండ్ హౌ కస్టమర్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైంగ్ విత్ అవర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీస్ అన్న విషయాన్ని మార్కెట్కి తెలియజేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు రీసెంట్గా కొన్ని పేరెందుకు లే కానీ కొంతమంది ఫేస్బుక్లో ఒక ఫర్నిచర్ స్టోర్ గురించి లైక్ ద వే హీ క్రియేటెడ్ హీస్ మార్కెట్ ఇస్ రియల్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఒక హ్యూమన్ రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు సో బేసిక్గా మీరు ఒక మార్కెటింగ్ స్టైల్ని ఎంచుకునేటప్పుడు ఏ స్టైల్లో అతను ఏం చూపించాడు కస్టమర్కి నా ప్రోడక్ట్ని ఎలా డెలివర్ చేస్తున్నా కస్టమర్ నా ప్రోడక్ట్ ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు బేసిక్ ఇప్పుడున్న స్టైల్ అంతా కూడా అదే గూగుల్ రివ్యూస్ ఫేస్బుక్లో రివ్యూస్ సో కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడికి వచ్చింది అన్న తర్వాత మన హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ ఇప్పుడు మీ ఫుడ్ కోర్ట్లో మీద ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నారు
తోపుడు బండి మీద ఇడ్లీలు అమ్ముకున్నావు ఇప్పుడు ఫ్రాంచైజీలు ఇచ్చేదానికి ఎదిగారు మన దగ్గర మన కళ్ళ ముందే చూస్తున్నాం కళ్ళ ముందే చూస్తున్నాం సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హౌ వీ స్ప్రెడ్ ద న్యూస్ యా బట్ ఇంతకు ముందు వాళ్ళకి టైం పట్టింది ఇప్పుడు మనకున్న సోషల్ మీడియా నాలెడ్జ్ తోటి స్పీడ్గా చేయగలుగుతాం గో గో విత్ బ్లాగర్స్ వాళ్ళని మన గురించి వీడియోస్ చేయమని చెప్పండి ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వండి సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ ప్రమోట్ యువర్ ప్రోడక్ట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేవంత్ ఈ ఫ్రాంచైజీల బిజినెస్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఎలా రన్ చేసుకోవాలి నష్టాల వైపు వెళ్ళకుండా లాభాల వైపు మరలాలి అంటే ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఎటువంటి మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ని ఉపయోగించుకోవాలి అంశం గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేవంత్ థ్యాంక్ యూ అండి